ya sheria kumi na mbili vinavyoonyesha kwamba mwanaume amefurahia kufanya mapenzi na wewe ya sheria kumi na viwili ambavyo vinaashiria kwamba mwanaume amefurahia kufanya mapenzi na wewe well, uh, mada hii imekuja kutokana na dada ambaye ndoa yake na mwaka moja na nusu na kwenye profile yake profile yake ya WhatsApp ameweka picha zake za ya picha yake moja ya harusi aliniuliza uh, swali hili kuanzia wiki iliyopita na nimeelekea na kufanyia kazi na nimeliahidi kwenye moja, moja kati ya video ambazo nimezitoa hapa ni jambo la msingi sana uweze kufahamu kwamba mumeo anafurahia kufanya mapenzi na wewe au anatimiza wajibu tu sasa hili lina wahusu wanawake wengi sana ambao wako ndani ya ndoa ambao hawana uhakika na kile kitu ambacho kinaendelea na inaonyesha wazi kabisa wanawake wengi hawajui kwamba mwanaume aliye naye anafurahia kufanya kile la ndoa na yeye au vipi sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba kila mwanamke ambaye ana mume tambua mume wako tofauti na mwingine katika ulimwengu huu ambapo mwanaume aliye naye ashatembea na wanawake watatu kabla yako wewe na wewe ushatembea na wanaume watatu kabla yake yeye lazima ufahamu kuna tofauti kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba mumeo anafurahia mapenzi na wewe ili asije akatafuta mtu mwingine wa kufurahia mapenzi na yeye Nimekutia mada moja mama mada moja ya kichokozi hapa ambayo inasema kwamba e, kumnyonya mtu asiye mpenzi wako ni urafiki mtamu au usaliti. Katika mada ile dada moja alionekana aliyekwenda kunyonya mwanaume uume akitaka tu kwa sababu amesikia marafiki zake wanasema huyu ana uume mkubwa kweli ana uume mkubwa tu akataka uone. Sasa hali ya kutaka kujaribu inakuepo kwa mwanamke na kwa mwanaume vile vile kwamba vile wanawake wote wako hivi sasa ukiona uhakika kwamba mwanaume ule naye anafurahia kufanya mapenzi na wewe inakuwa katika nafasi nzuri sana ya kufurahia uhusiano wao kama anavyofurahia mimi na mke wangu sawa naomba unisikilize sawa la kwanza ni kwamba huyu mwanaume anapenda kufanya mapenzi na wewe mara kwa mara na siri peke yake linaongozana pamoja na kuanzisha ukiona mwanaume anapenda kuanzisha tunzo ndoa mara kwa mara sawa na anapenda kufanya kitu ndoa mara kwa mara sawa atakuwa kama anafurahia anachokifanya hakuna mtu anafanya anaendeleza kazi ambayo haibletei faida kwa hilo jambo la msingi kufahamu kwamba atakapoanza kupunguza kufanya mapenzi mara kwa mara na wewe kuna kitu fulani kimemboa kwa hiyo lazima uwe makini katika kuangalia hilo na mara nyingine atakushtukiza yani ghafla yani ghafla ghafla sawa <laughs> yani ghafla ghafla yani wewe kutarajia kabisa sijui umeingia chooni kwenda kuoga aje hapo hapo anafurahia una uchi mzuri na unapata raha na kufanya mapenzi hilo lingine ambalo linakwenda sambamba na hilo ni kwamba haimchukui muda kusimamisha ume wake sawa haimchukui muda kusimamisha ume inaweza kutokea mara moja moja anachelewa sana mara moja moja sawa na mbonielewa hapa sawa inaweza kutokea mara moja moja lakini mwanaume ambaye anafurahia kufanya mapenzi na wewe yani ukimtikisa tu na sio lingine lingine ambalo linakwenda sambamba na hilo sawa Ukianzisha wewe sasa hata yeye kana mechoka ukianzisha wewe tendo la ndoa huyu mwanaume hakatai yes. kwa sababu anajua ni kwa faida yake atafurahia sawa ndio unakuja unapokuta kwamba mara nyingine unaanzisha mwanaume ana anakwepa hata visingiziwa kukwepa msifanye mapenzi ndani manzisha wewe mwanamke tambua kwamba huwa hafurahi kufanya mapenzi na wewe sawa sawa lingine ambalo ni kwamba ni kwamba ni kwamba eh, ambalo utapasa kujiangalia ni kwamba Huyu mwanamke, huyu sora huyu mwanaume atajaribisha vitu vingi vipya. Kwa sababu gani wewe unamfanyia mambo mengi mazuri. Sawa? Unamfanyia mambo mengi matamu. Kwa hiyo kama vile mnashindana, utaona anajaribisha kufanyia mambo mengi mapya tofauti tofauti. Sawa? Yaani utaona analeta vitu tofauti tofauti, anajitaisha kwa kisha kwamba usije ukaboreka ili uendelee kumpatia vile vitu vitamu kwa anajitahidi sana kukuandaa kwa muda mrefu atafanya vitu tofauti tofauti kwa kusibidisha kwamba wewe ni mwanamke mtamu hakuna mwingine kama wewe sawa so, kuna mambo mengi kidogo hapa sawa so, lingine ambalo lipo ni kwamba anatoa mguno kuna sauti anazo anazitoa anatoa sauti ati ile hema yake ina utofauti wake sasa so, ukiona huyu anafanya hata kama vile anakunya hata mlio hamna labda jambe ndio maana utasikia mlio tambua kwamba huyu mtu anajilazimisha tu 
anafanya kiu wajibu wajibu Nikiwa of course ni la wazi sana na kusifia mara kwa mara na kusifia lingine ambalo linafuatana na hilo la kukusifia ni kwamba unamuona usoni anatabasamu mara nyingi anafanya mapenzi na wewe au unapokuwa umemaliza anatabasamu kwa hiyo hayo ni mambo ya kuangalia vile vile sawa kwa hiyo kwa kwa yake maana hiyo ni ishara inaitwa body language hasemi lakini ule muonekano wake tu unaitwa kwamba eh anaonekana kama anapata kitu kizuri sawa hilo ni jambo la msingi sana kwa sababu ya lingine ambalo ni la msingi kulia kuliangalia sawa <laughs> ni eh, akiwahi kupizi anajisikia vibaya anajua hujafikiria hujafurahia hujafika kileni inatokea wanaume wengine hata wale ambao wanachelewa sana kumaliza kuna siku mmoja tu anatawahi kupizi ukiona kwamba anawahi kupizi alafu analalamika anaonyesha kujuta anaonyesha lingine ambalo lipo anakunyonya uchi wako na kulamba uchi wako mara kwa mara sio tu yeye anataka umnyonye <laughs> you know <laughs> Sio tu baya tawe naye anakunyonya uchi wako mara kwa mara. Sio si, unaona kwa hiyo oh, unanyonya tu lakini wewe unyonywi. Tambua basi anafurahia tu kunyonya mko. Yaani hicho ndio unacho kijua tu. Haleluya. Haleluya. Yaani hicho ndio unacho kijua tu. Ni kizuri lakini unajua kimoja tu. <laughs> kwa hiyo eh, kufanya hicho hicho unacho kijua vingine ambavyo vijui sikuambii. Sikaya lakini hakunyonyi. <laughs> Unaweza kuona jinsi gani hii inakuwa ngumu. Kwa hiyo mambo ambayo ni mambo ya msingi ambayo nipenda kukuambia lakini eh lingine ambalo sipende kuliacha sawa la la mwisho sawa. Kwa ambalo sipende kuliacha ni kwamba baada ya kufanya mapenzi sio anaendelea kulala, atakubusubusu kidogo, atakulamba lamba, atakwambia asante baby. Unaweza kuona jinsi gani anashukuru, amefurahia umempa kitu kitamu ambacho anaweza la mwisho sasa. Sawa. Ya hapo ni ngumu kwa hiyo ulielewa la mwisho kabisa. Nikiongezea lingine tena nipige fimbo. La mwisho ni kwamba anajitahidi asichepuke. Sawa kuna una hata kuna wanaume wengine hata ungemlizisha vipi? Atachepuka lakini utamuona hana mazoea zoea na wanawake wengine anajitahidi kuwa mwaminifu kwenye ndoa yako. Hilo ni jambo la msingi sana. Maana anajua hili nafuata nini kule? Huyu mwanamke anajua maeneo kumi na mawili ya kumshika mwanaume, ya jinsi kumsimua jinsi ya kuchezea korodani, jinsi ya kuchezea kufanya urafiki na uume, jinsi ya kuminya Uh, uume kwa uchi wake kwa uke wake unajua jinsi unapominya nani dada dada mmoja akanipigia simu jana anasema dokta ile ya kuminya uume kwa kwa kutumia uke nimemkamata <laughs> sawa anasema ile video ile nitumia kwamba jinsi ya kuminya uume kwa kutumia uke anasema nimemkamata anapiga simu anaongea no anasema sema nimemkamata mwanaume amekamata akili yake kwa haya ni mambo ambayo kwa sababu napaswa uangalie sana sawa so, nitaka hizo video clips za jinsi ya kumwandama wanaume kiusahihi ili aweze kufurahia ndo na wangu na wewe mara kwa mara kuna video ambazo zitakupa maelekezo ya maeneo mbalimbali mbali, na majarida vile vile namba zangu za simu ni zifuatazo unalipia shilingi 10000 sio bure sawa na mwingine kana ah nilizania bure a ah, a ah. unalipia shilingi 10000 shule inauzwa namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754 0399 tisini na tisa tisini na nne nitakuelekea hapo nje hapo chini kwenye box kile cha maelekezo cha kwa nambaelezea hii video kikamilifu sawa na maandishi marefu marefu kidogo lakini na mshoni pale naweka namba yangu ya simu hata kwenye video nyingine ukizangalia kwenye channel hii ya Dr. Mahaba utakutana na namba yangu ya simu Mungu akubariki na mpende mumeo bye